。每个物种都有自己偏爱的技术方式。我们生来就学会了用双手的食指技术，而电脑最早学会的是二进制。人类只要通过适当的编码，就能让硅基生物通过查表来理解各类信息。比如你现在看到的，通过人类编制的 ASIC 码。电脑能够轻松地将文字转化为数字三十四，又或者将你两次连续的键盘敲击理解为一个整数二十三。用二百五十六个二进制数，你就能完美地表示出现在看到的这个不算太圆的黑白硬币。光有黑白满足不了人们的需求。早期的程序员们选取了 R、G、B 三个色轴，将色轴分成了二百五十六份，用三个八位的二进制来表示颜色。改变进制并不会改变原本的数值，人们常用十六进制来记录二进制数。三个八位的二进制数可以被写成一共六位十六进制数，一共能表示近一千六百七十八万种不同的颜色。只要有足够大的存储空间，黑白的图像就可以被填上色彩。而现在这个彩色的硬币位图需要占据六千一百四十四个二进制数的存储空间。在计算机越来越强大的处理能力下，我们告别了黑胶唱片、彩色胶卷，将几乎所有的回忆和知识都转变为一串又一串的二进制数码，从模拟时代走进了电子时代。为了让它们能延续传承下去，我们需要一些东西来存储这些一和零的数码串。主流的存储介质选择并不是太少。但是如果想要找到一种耐磨、耐磁、抗震、省电、读写都很快的选择，那闪存可能就是你唯一的选择。一切的一切都可以追溯到1967年，江大元和施敏在贝尔实验室里的发现。他们捣鼓出了一种新的结构，可以把电子牢牢关在基板和金属浮山极之间的一片小小导体中。这种结构是 N 耐的闪存的基础。而在今天的电脑、手机、存储卡、洗衣机、微波炉，甚至门禁卡、交通卡中，昏暗的闪存无处不在。欢迎来到速光科普。今天我们的主题就是昏暗的闪存是如何工作的。当导体中有电子被关进去的时候，我们需要在山脊上加一个比平时更加大的电压，才能让 MOSFET 导通。因此，通过不同电压下 MOSFET 是否通电，我们就能判断出有没有电子被关在了里面。相比之下，没有关押电子的浮山 MOSFET 就好像关押了正的载流子一样。我认为，存了虚拟正电荷的 MOSFET 代表一，而存了实实在在的负电荷的 MOSFET 代表零。接下来，我们将用屏幕上的这组符号来简化浮山 MOSFET。当我们不了解其中存储的内容时，我们会在浮山下面的导体中标上一个问号。现在，我们将两个浮山 MOSFET 摆成了类似于 N 耐的闪存结构的样子。接地后，我们配上一个上拉电阻，将其连接到一个逻辑电平为一的电源。两个浮山 MOSFET 的山极分别标为 XA 和 XB。最后，我们来测量 Y 点的逻辑电平。如果山极为一，我们就将浮山 MOSFET 看作是导通状态。于是，我们可以得到这样一张逻辑电平表。这张表与 N a n d 也就是与非逻辑的真值表一模一样。这就是 N a n d 闪存得名的原因。这种目前全世界最流行的存储介质，第一次被提出和制造是在1987年，东京的东芝公司。闪存这个名字出现在 N a n d 闪存发明之前。外光富士雄在一九八四年写完了诺尔闪存的论文之后，总想给他起个好听的名字，再把论文投出去。隔壁 DRAM 部门的有权生次，当时和外光还在合作另外一篇论文。面对苦思冥想而找不到好名字的外光，脱口说出了 Flash 这个名字。实际 N 耐的闪存中的位线电路和与非逻辑电路相似，但并没有上拉电阻这种东西。存储的值来源于接地前的电流测量电路。N 耐的闪存擦除的最小单位是块，在每一个块中紧凑排列着许多的位线，而垂直于位线方向，同一排的山脊连接在一块，构成了字线。到电子显微镜下观察时，上面的实际结构就是这样的。接下来，让我们来读一读 N 耐的闪存。首先，要在我们想要读的那个管以外的所有管上加上高档的读取电压，然后再给我们想要读取的管子上。通上低档的读电压。如果这个时候有导通的电流，那么存的很有可能是一。如果没有电流呢？我
你就换到高档的度电压。如果这个时候有电流，那存的很大可能就是零。当然，也有可能碰到实在是没有电流的情况，那这个 MOSFET 可能就坏了。坏的可能性有非常多，纠错和管理坏块的主控是闪存不可或缺的部分。十年前购买二级存储卡的钱，在今天基本能够买到十六级的存储卡。在这背后是半导体工业界不断努力的结果。接下来，我们就来看看闪存是怎么一边瘦身，一边有着越来越大的胃口。由于闪存是一种半导体，也遵循摩尔定律。这张来自英特尔的等比例晶圆照，展现了摩尔定律的力量。同样是八 GB 容量的晶圆，二十纳米制程所占的面积都不到三十四纳米所占面积的一半。硅棒切割出一片片的晶圆，而晶圆经过光刻、蚀刻的各种工艺，成为了具备功能的芯片。要降低芯片的成本，缩减占地面积非常重要。然而，光光节约用地还不够，从这里删去电压上的加号数量上。工程师们看到了新的可能性。凭借这个思路，工程师们搞出了 MLC、Multi Level Cell 的闪存概念。其实，按照目前的命名方法 ，MLC 其实叫做 Double Level Cell， 也就是 DLC 更加贴切。我们将存着虚拟正电荷的状态看成是一一，然后用格雷码来保证相邻两种状态的编码间只有一位的数码不同。我们就有了高页和低页。如果我们只需要高页所存的数据，我们可以施加两个半加号的电压。如果导通了，我们就认为高位上存储的数据是一；没有导通，那么我们就认为存的是零。而低页的数据则需要等到第二轮施加对应的电压才能知道。所以，对于 SLC 来说，一个字线上只有一页数据的情况，让 MLC 直接翻倍了。然而，有得必有舍，我们可以将 MLC 的临界电压画出来，再和 SLC 的进行对比。假设我们想存的是0或者01。经过常年累月的使用或者静置，关进去的电子。也许会找到各种方法越狱，而对于 SLC 来说，逃走了一大半的时候才会出现读取的错误。对于 MLC 来说，只要逃走一小撮，数据就会走腰。当制程走到10纳米以下时，在房间太小、墙壁太薄的双重作用下，电子越狱的能力会越来越强。于是，工程师们需要搞一些新东西。这就是你最近也许一直听说到的 3D NAND。二零一零年以前，在制造端，十个工艺还没有被半导体的工厂所吃透；而在需求端，没有四 K， 没有八 K， 没有抖音，没有快手，就算是安卓旗舰也拍不了一亿像素的照片。终于，在二零一三年左右，在全产业链似乎要撞向十纳米这个极限的时候，十个工艺终于成熟，人们开始抛弃平房，在硅片上刻起了高楼大厦。从一开始的二十四层，到近几年的六十四层、九十六层，国产的力量也茁壮成长。在今年四月，长江存储一鸣惊人，领先全球，率先量产了一百二十八层的 QLC 和 TLC 芯片，单位面积的存储密度已经达到了二 D 时代五纳米制程的理论极限。通过类似但不同的结构，在三 D NAND 中，原来的板房成为了在全景阳台的环境房屋。避免了曾经挤不下的尴尬，甚至给 QLC 时代的发展留下了空间。不过这条路也并不是平坦的大道，随着楼层越盖越高，各种奇奇怪怪的问题也逐渐显现。在许多厂商给出的路线图中，二零一二一年大家都相约朝着两百层的目标进发，让我们拭目以待。本期视频为大家梳理了恩奈的闪存颗粒。后续还会深入 SSD 和存储卡中同样重要的主控。如果本期视频对你有所帮助，记得走之前点一下赞、收藏、投币、转发，点个关注，可以留意更多好玩有料的视频。速光科普，拒绝重复，不断延展求职生途。如果发现属实错误，还请在留言弹幕尽管指出。我们相约再见。